Bonjour à tous et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo de la série Oblivion Ultimate 2020, c'est la cinquième. Je vous propose aujourd'hui de continuer avec le lifting graphique et de commencer la partie climat immersion. Avant tout, cette vidéo n'aurait pas été possible sans le support Patreon de tous ceux qui, dont le nom défile actuellement, hein, ainsi que tous ceux qui me soutiennent sur Utip et avec d'autres moyens. Hein. Vous avez toutes les infos si vous désirez soutenir la chaîne pour et tout ce travail, hein, donc avec ou sans argent, dans la description de la vidéo. Et on va commencer de suite notre modding avec Oblivion Realm HD. Alors c'est un mod qui refera euh, toutes les textures hop, euh, du monde euh, en fait, euh, d'Oblivion, donc euh, indispensable, onglet file, manuel, download. Ensuite, allez à l'endroit où vous avez téléchargé, ouvrez votre bash, donc voilà, comme d'hab, on fait glisser ça, on installe, clic droit, install, et une fois que c'est fait, hop, oblivion de l'eau, on n'a plus besoin de l'archive. Et bien sûr, on va passer au premier mode russe de cette vidéo. Il s'agit de péter que... Bon d'accord. Il s'agit des arbres d'oblivion. Hein. Euh, donc euh, ici, euh, oblivion, pas le jeu, hein, le royaume. Ici, on va télécharger comme d'hab. Hop. Ici, on fait glisser comme d'hab dans Right Bash. Et on installe. Ensuite, on va passer aux arbres. Donc, même punition. Hop. Voilà, je suis un peu plus rapidement. Et ensuite, passons aux caves. Hein, aux textures des caves d'Oblivion. Donc, ici, on les file. Comme vous pouvez le voir, il hein, n'y a toujours pas photo. Ici, un cas si vous avez vraiment la petite config ou deux cas. Hop. Et hop. Voilà, install. Passons maintenant à All Natural. Hein. Donc un mode qui nous permettra de refaire tout ce qui est hop, météo du jeu. Hein. Donc on va le prendre sur la confrérie des traducteurs. Vous descendez un petit peu, téléchargez le mode. Ici, on fait glisser dans Right Bash. Attention, il va y avoir une subtilité. Hein. Clic droit, Wizard Installer, Manuel Wizard. On va prendre le complet. Donc Shivering Isle, oui. Les climats additionnels, oui. La prise en charge, oui. Les autres modes. Hein. Ici, on laisse tous les, les plugins activés. Ici, vous aurez des teintes hein, pour le jeu. Donc, euh, moi, je ne vais prendre pas de teinte. A vous de voir hein, si vous voulez autre chose. Le brouillard, je vous suggère plus proche. Mais vous pouvez aussi laisser par défaut. Moi, c'est pour masquer un petit peu euh, euh, les euh, déficiences du moteur du jeu quant au load. Hein, même si on va le corriger un petit peu par la suite. Sinon, vous pouvez mettre euh, l'option que vous voulez deux fois plus loin. Si vraiment vous ne voulez pas euh, de brouillard, vous préférez quelque chose de plus dégagé. Hop, suivant. Les nuits, je vais les mettre tout simplement 50% plus sombres. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus péchu. Je vais mettre l'échelle de temps à 20 hein, pour avoir quelque chose de beaucoup plus lent. Suivant. Donc, Apply, this selection Finish. Ensuite, on va hop dans ces boss. Tout va bien et on va tester que dans notre jeu, tout va bien. Et nous y voici avec un climat qui va bien. Hein. Vous voyez que tout va très bien. Hop. On se balade un petit peu dans la cité impériale et on va modifier tout ça. Ça va être magnifique. Donc, euh, y compris euh, les coupes de cheveux, ambiance. Euh, par Azura, toi-même. Hein. Bon, allez, on va quitter. Donc, j'allais dire quelque chose sur les coupes de cheveux comme celle-ci, mais je vais. Euh, abstenir. Donc voilà, pour pas tomber dans la vulgarité tout de même. Ici, on va télécharger un fixe. Donc il s'agit de Leia Winwoodland Floor Fix. Hop Pour All Natural, manuel download. Et pour celui-ci, par contre, il hein, n'y a pas de souci. 
on va installer ça. Passons maintenant à Atmosphère L et Sky Knight. Alors aussi, hein, c'est euh, euh, partagé sur Google Drive. Donc on va prendre le premier, Atmosphère for L, clic droit, Download, Night Sky, idem, et ensuite on les importe dans Roy Bash comme d'habitude. Passons maintenant à Downpour Rain Retexture. Alors, comme son nom l'indique, on va retexturer la pluie. Tout simplement pour avoir quelque chose de meilleur avec nos petits trucs atmosphériques. Donc, on les files, manuel download. Donc ensuite dans Red Bash, on importe. Hop, ici on coche Small dans les sub packages et on fait Install. Maintenant, allons prendre des étoiles filantes. Comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est des petits détails dans le ciel, mais c'est juste magnifique. Le détail qui tue, qui va bien manuel download. Profitons-en. Pour aller prendre Up Falling Leaves, hein, qui permettra aux feuilles de tomber. Hop, et c'est magnifique, parce que les détails, c'est important. Onglet File. On va prendre le Bane, Manuel Download. Ensuite, dans Right Bash, on va prendre hop, les deux. On les fait glisser. Alors, pour Falling Stars, il n'y a pas de... Hop, il n'y a pas de, disons, d'ambiguïté. Mais pour Falling Leaves, il s'agira de cocher les deux avant de faire Install. Alors, toujours ces petites subtilités qui font que ce qui zappe des parties de vidéo sont dans le popo, voilà, donc, <rire> oui le popo, et c'est maintenant temps de faire une petite pause et parler de chat, parce que nous allons, euh, non pas du tout, nous allons euh, Kukuix, c'est par là, c'est comme le Nesquik, mais euh, on va rock your chip, alors il s'agit des euh, bâtiments, des navires, des bateaux euh, qui euh, vont prendre le vent, euh, en améliorant donc l'ambiance de tous les environnements avec des docks. Ici, il n'y a carrément pas de SP, donc pourquoi se priver Ici, manuel download. Alors, les plus fidèles d'entre vous remarqueront qu'après une dizaine de modes, euh, eh ben, ça part en sucette et je commence à faire des blagues. Mais franchement, hein, comme on va installer 2025 ici, euh, et euh, qu'il y aura des subtilités, c'est bien normal. Alors, voilà, revenons à notre mode. Et puisque les installations des euh, différents modes vont se faire euh, comme dans du beurre, on va aussi prendre euh, les modes suivants. Donc, euh, Realistic Aurora in Motion, hein, comme euh, leur nom l'indique, vous aurez des aurores boréales, un petit peu à la Skyrim. Et pourquoi s'en priver Pour les files, manuel de load. Ensuite, les snowflakes, donc euh, les euh, flocons de neige. Hein. Ici, c'est pareil, on aura des trucs magnifiques. Alors, manuel de load. Alors, sachant que j'ai vérifié tous les ESP, et pour le moment, ça va. Maintenant, on va prendre, on va revenir hein, là où on était. On va prendre Smoke and Dust. Hop, là, on a pris Night Sky et euh, Atmosphere for Hell. On fait Download sur Smoke and Dust. Et les Missing Textures. Voilà. Et maintenant, euh, ça va bien aller. On va installer tout ça. Alors, Right Bash. Et commençons par... Nesquik, Nesquik, on installe, nous y voilà, ensuite Realistic Aurora, on va faire glisser ça, hein, ça va être plus simple, voilà, Aurora in Motion, Install, les Snowflakes, Install, les Missing Structure et Smoke and Dust, hop, et maintenant, vous allez me dire, les moons, les lunes, je veux dire, ma sœur en segunda, et vous aurez raison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va improver les moons, comme on dit chez nous, donc les améliorer. Ici, hein, vraiment, il n'y aura pas photo. Hop, donc on va juste prendre hein, le mode original et pas l'update. Et on importe ça dans Red Bash et install, tout va bien. Et passons maintenant à intérieur immersif. 
Alors, ce mode refait les intérieurs, hein, les euh, fenêtres, en fait, hein, on voit à travers les fenêtres, c'est juste magnifique. Donc, téléchargez le mode. Mais maintenant, nous allons devoir décompresser. Voilà, on supprime. Ici, on dégage le Light Add-on, qui n'est pas dans le mode original, mais qui est... Euh, ici est euh, donc euh, ajouté hein. hop on recompresse maintenant on apporte dans right bash et on installe normalement maintenant passons à Braville et les Yawin hein, pour immersive intérieur donc il s'agit donc d'une traduction hein, mais qui est complète donc en fait, c'est moi qui l'ai faite, hein, mais euh, chut. Donc, file, manuel download, ça me rappelle la pub. C'est moi qui l'ai fait. Bon, bref. Ensuite, on va passer à Landscape Add-on. Ici, hein, encore une petite traite que je vous ai faite. Donc, on les file, manuel download. Et ensuite, on passe à Imperial City. Et je n'ai pas eu l'autorisation, donc on va se débrouiller avec les outils. Que on a installé vidéo 1 et 2 mais pour commencer donc on va prendre hop imperial city onglet file manuel de l'autre donc on va commencer par décompresser imperial city toujours très important de décompresser hein. stressé qu'on fait du modding ça sert à rien décompresser les gens ensuite hop on édite le sp hein, avec euh, donc esm esp translator Ici, donc c'est fait automatiquement. Si c'est pas fait automatiquement, ici, et, euh, traduction, effectuer la comparaison avec la base de données, la BDD. Ensuite, hop, tout est traduit auto. Hop, on va faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur le bureau. On supprime notre OSP original. On va hop, déplacer le SP traduit. On va recompresser ça. On n'a plus besoin. Et bien sûr, dans Right Bash, on va importer tout ça. Hop. Ici. Install sur les trois. Et passons maintenant à Light of Oblivion Road Lanterns. Il s'agit tout simplement d'ajouter des lanternes aux routes, surtout quand vous avez mis les nuits plus sombres. Tout ça, c'est magnifique au niveau immersion. Hein. Donc on va prendre l'onglet File. Ici, vous avez différents types de lanternes. Hein. Moi, mon choix, c'est Fantasy. Donc c'est à vous de voir. Hein. Voilà ce que vous désirez. Hein. Ici, manuel de load. On importe dans page et on installe. Passons maintenant à Animated Windows Lighting System. Alors, le mode rajoutera aussi hein, des cheminées, donc les, la fumée des cheminées. Et il y a d'énormes subtilités à l'installation. Soyez attentifs, on va télécharger le mode. Donc ensuite, on va coller ça dans Red Bash comme d'hab. Donc, Ici, Wizard Installer Manual, Manual Wizard. Donc ici, Basic, ce qui fera que c'est éclairé, les fenêtres sont éclairées et qu'ensuite vous aurez des feux de cheminée. Ensuite, est-ce qu'on utilise Really Almost Everything Viewable Non. Est-ce qu'on choisit des fenêtres ville par ville Non. Après, vous pouvez le faire si vous voulez, mais non. Hop, utilisez-vous utilisez -vous, pardon, Cars Texture Pack 3 Non. Donc next, ensuite on va prendre ce qui est recommandé par Bombeck, hein, donc orange. Pour les cathédrales, c'est pareil. Hein. Si vous voulez euh, quelque chose qui pète un peu plus, vous pouvez. Hein. Mais je pense que c'est quand même... Euh, ça, ça ressort pas trop en fait. Hein, euh, euh, comme ça, tout, enfin, ça reste euh, cohérent. Voilà. Je sais pas si on peut parler de réalisme, mais disons qu'on peut parler de cohérence. Hein. 
Après, le violet, moi, me semble sympa, hein, me semble pas mal, hein, l'option par défaut pour les rosaces qui euh, tranche un petit peu avec le reste. Après, vous pouvez, pour les fenêtres de la cité impériale, prendre du jaune vif, euh, du vert un peu burk, hein, euh, mais le bleu va bien avec l'architecture, donc pourquoi pas. Donc ici, est-ce qu'on utilise le bomber de texture par pour Shivening Eyes Non. Ici, pour Shivening Eyes, on continue à prendre les options recommandées. Hein. Voilà. Voilà. Plus de couleurs, ouais. Et ensuite, on sélectionne Apply This Selection and Finish. Et maintenant, un mode d'architecture que nous installons maintenant simplement. Enfin, on aurait dû l'installer à la précédente vidéo, mais pour des raisons de compatibilité. Alors, au lieu de vous le faire installer, désinstaller et réinstaller avec l'ordre de chargement qui va bien, on l'installe maintenant. Il s'agit de Penene. Bon, d'accord. D'un mode qui concerne les bateaux. Voilà, les chips. Alors, rien à voir avec la série euh, avec les Eric Estrada, là, les motos, hein. rien à voir avec les trucs euh, qu'on mange. Hein. Et voilà, j'ai la musique de la série en tête maintenant, c'est malin. Donc, une fois téléchargé, on insère ça, hop, on installe, et comme ça, tout ira bien. Et on va passer au dernier mode, hein. hop, il s'agit des candles. Donc, il s'agira d'avoir de, de, la, de la fumée hein, sur les bougies. Hein, encore un petit détail, mais pourquoi pas Je veux dire, euh, plein de petits détails. Donc, j'ai cliqué sur Download hein, ici. Alors, un de vous m'a filé un plugin pour Firefox euh, dans les commentaires. Hein, et je l'en remercie pour les traductions. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Vous savez que c'est un peu dur pour moi en ce moment. Hein, avec euh, toutes ces vidéos à préparer et la vie en ce moment qui ne fait pas de cadeau au niveau du temps, je veux dire. Hein. Sinon, tout va bien, vous inquiétez pas. Donc, ma foi, je regardais vite fait dans les commentaires et on va voir comment ça se passe. Donc, il s'agit de IM Translator et ça m'a été suggéré par SlideRem. Merci encore. Hein. Ajouter à Firefox. Sinon, je vous l'ai dit, hein, avec Google Chrome, vous n'aurez pas de problème. Hein. Ok. Et maintenant, on va là. Et ici, hein, hop. Sur la petite extension. Décharger le fichier. Hein, J'ai fait un CTRL C, ça l'a pris automatiquement. Donc voilà. Alors, revenons à notre modding. Une fois qu'on a téléchargé ça, on va le bash. On fait glisser. On installe. On va construire notre bash bash. On va dans le mode. Et maintenant, il est temps d'activer tous les plugins. Hein. Donc, euh, c'est pas grave hein, si vous, comment dire, si vous activez des plugins euh, que bah, le bash a désactivé, il va les redésactiver. Il n'y a pas de souci. Donc, on a activé tous les plugins, bien entendu. On exécute boss. Là, tout va bien. Ensuite, on désactive. Ça, ici, on nous dit que ce patch est euh, fait pour être utilisé avec Red Bash, mais euh, doit être importé sans être activé. Ok. Et maintenant, on peut reconstruire le batch patch. On a plus le patch. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est se balader en jeu pour se dire au revoir. Donc, nous y voici. On va essayer de se trouver euh, une route et tout ça. Alors. Les nuits sont plus sombres. Il est quelle heure là Bon, il est 19h. Vite, une route. Je sais pas où je suis, mais une route. Bah allez, hop, et on va aller à la marche, voilà, donc ici on a bien nos petites fenêtres, hein. ils vont bien, après on ira à la cité impériale, on a notre petit, euh, enfin, nos petits lampadaires sur les routes qui sont cool, nos nuits qui sont plus sombres, 
Après, bon, on va aller à la cité impériale. Ou... Tiens, les Yawin, non. Oh, tiens, les Yawin, normalement, c'est bon, hein, pas besoin d'aller. Voilà, on va se balader un petit peu hein, pour voir l'éclairage. Tout le plaisir est pour moi, vraiment. Ouais, tout le plaisir sera pour moi quand t'auras été modé, euh, Bilou, là. D'accord. Ouais, bon, là, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Hein. Allons dans l'autre sens. Voilà, qu'est-ce qu'on a installé Voilà, les, la cathédrale, magnifique. Voilà, ça déjà... Euh Tip top niveau immersion. On peut aussi aller voir donc à la cité impériale pendant qu'on y est. Hein. C'est joli tout plein. Voilà, la nuit est un petit peu plus menaçante. Est-ce qu'on a installé d'autres euh, Ah oui, on va voir un petit peu. Euh, on pourrait aller. Tiens, Osterbourg. Voilà. Ce que je voulais voir, c'était les cheminées. Euh, voilà. Bien sûr, là, le climat, euh, avec la pluie euh, qu'on a installée, euh, il est un petit peu mieux. Euh, et ça pleut. Donc, on va se couvrir un petit peu. Comme OBS a tendance à assombrir tout ça, euh, j'espère que ce sera pas trop euh, sombre. Hein. Au secours, il pleut. Heureusement, j'ai pas installé encore de mode pour euh, être mouillé. Allez, réchauffons-nous. Oui, bah, ça va, je suis en plein run de Skyrim. Non Bon, d'accord. Bon, bah sur ce, un petit pouce levé, un petit partage dans les réseaux sociaux, ma foi. Surtout un, passage, un partage pardon, dans les réseaux sociaux. Ça fait longtemps, longtemps que je vous en parle pas et je suppute que euh, euh, c'est pas forcément quelque chose qui euh, vient naturellement. Donc voilà, je vous en reparle. Et puis, euh, une petite pub sur Utip. Pas que Utip, euh, voilà, c'est formidable, mais euh, je tiens à mes, euh, à mes 5 euros, euh, non, 3 euros je sais pas combien, en tout cas là il y a un euro de, de pub, hein. la pub ça vaut plus rien sur Utip, mais c'est pas grave euh, c'est le geste qui compte, si ça vous saoule ne le faites pas hein. franchement hein. c'est euh, un petit pouce bleu tout ça c'est formidable, un petit commentaire voir les vidéos en entier et jusqu'au bout avant de commenter euh... oui bon ça va là. je retourne euh, traiter des commentaires de gens qui n'ont pas vu euh... Euh, les vidéos sur euh, les vidéos Skyrim euh, jusqu'au bout, ils me posent des questions auxquelles j'ai déjà répondu en, en, dans la vidéo, mais bon, euh, euh, c'est dur la vie de youtubeur, mais, 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 la récompense, c'est que la plupart d'entre vous euh, sont euh, fidèles, et ça, c'est une petite communauté qui est géniale en fait, euh, qui au bout de 5 ans euh, commence à se monter et c'est formidable et je compte bien continuer à faire du modding avec vous. Et sur ces bonnes paroles, très très bientôt, à ciao.